हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स डिमांड को सुन के आपको लगा होगा डिमांड हमने माइक्रो में पढ़ा था हाँ तो ये उस डिमांड की बात है बट यहाँ पर एक एग्रीगेट लेवल चलेगा क्योंकि दिस इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हम एक वाइड स्कोप पे और एग्रीगेट्स में चीज़ों को पढ़ते हैं जैसा कि हम सबको पता है सो ए डी विच इंडिकेट्स एग्रीगेट डिमांड टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग यू सबसे पहले हाईलाइटिंग करते हैं टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ करेंट अकाउंटिंग यू तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें हाईलाइट कर दिया है अब समझते हैं एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड सबकी डिमांड टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो हमने पढ़ा था अपने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में एन एन पी एफ सी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी किसी कंट्री में बने हों उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू वो कितने के हैं उन सबका एडिशन उन सबकी वैल्यू जो हर एक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी एक इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं हम सबको पता है हाउस होल्ड सेक्टर इन्वेस्टमेंट वाला सेक्टर जो कि बिजनेस सेक्टर होता है तीसरा सेक्टर होता है गवर्नमेंट सेक्टर देन कम्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर जिसे हम कहते हैं फॉरेन सेक्टर कुछ लोग कहते हैं तो आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी सेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा तो क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं हम एक मैक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की डिमांड की बात नहीं करेंगे बट हम सारे सेक्टर्स की डिमांड की बात करेंगे तो वही चीज़ है एग्रीगेट डिमांड मतलब ये होता है कि जितने भी सेक्टर्स किसी भी कंट्री में होते हैं वो सारे एक साल में एक पर्टिकुलर साल में कितनी गुड्स कितनी गुड्स एंड सर्विसेज कितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ख़रीदना चाह रहे हैं दिस इज़ ऑल एन एस्टिमेटेड ये कुछ एक्चुअल नहीं होता दिस इज़ जस्ट बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन तो आपको ये आई होप से समझ में आ गया होगा टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो कि एक साल में बनते हैं किसी भी कंट्री में जितने भी सेक्टर्स हैं उनको खरीदना चाहते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ए डी एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर सेम ए डी मतलब एग्रीगेट डिमांड जो सारे सेक्टर्स हमारे डिमांड करते हैं एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज जो सारे सेक्टर्स खर्चा करेंगे उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए तो वो एक तरीके से सोचा जाए तो सेम तो है ही फॉर एग्जाम्पल जितने भी सेक्टर्स हैं किसी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर मतलब हाउस होल्ड की बात कर लें इन बिजनेस सेक्टर की बात कर लें गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लें और नेट एक्सपोर्ट्स अगर फॉरेन की भी बात कर लें सपोज सपोज वो सारे मिल के चारे चारों के चारों सेक्टर्स मिल के दो हज़ार रुपये का डिमांड कर रहे हैं दो हज़ार रुपये की चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो वो दो हज़ार रुपये उनका एग्रीगेट डिमांड है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू एग्रीगेट डिमांड की वहीं वो खर्च भी कितना करेंगे दो हज़ार रुपये उन्हें पाने के लिए तो इसीलिए कहा गया है कि एग्रीगेट डिमांड कितने रुपए की डिमांड की जा रही है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है वो सारी चीज़ें सेम होती हैं इसलिए इन दोनों को इक्वीवेलेंट कहा गया है अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए डी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं या एग्रीगेट डिमांड में हम कौन कौन से सेक्टर्स की बात करते हैं प्राइवेट ब्रैकेट में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वो सारे खर्चे आते हैं जो हाउस होल्ड्स के होते हैं उन सब का अपना अपना खर्चा जैसे कि हम लोग सेकेंड सेक्टर होता है इन्वेस्टमेंट सेक्टर या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अब जो लोग बिजनेस सेक्टर में हैं जो कुछ खरीद रहे हैं बना रहे हैं चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके सारे खर्चों का क्या नाम होता है इन्वेस्टमेंट तो इसलिए उनके सेक्टर को कहा गया है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थर्ड सेक्टर इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो सरकार है हमारी वो क्या खर्चे करती है उसका भी एक अलग एक्सपेंडिचर बनता है उसका भी एक अलग सेक्टर है फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके जो भी हमारा फॉरेन सेक्टर से जो हमारी ट्रेडिंग चलती है उससे जो हमारा फ़ायदा हुआ है उसकी सबकी एडिशन तो वो आ जाता है नेट एक्सपोर्ट में ये आपको uh, समझ में आ गया होगा बट स्टिल इफ देर इज़ सम कन्फ्यूजन तो आप नेशनल इनकम वाली प्ले लिस्ट में जाकर एक बार सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझ लें सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो ये सारे कंपोनेंट्स सारे मिल के बनाते हैं 
एडी इन सब सेक्टर्स की डिमांड प्राइवेट हाउस होल्ड्स की हम सबकी डिमांड बिजनेस वालों की डिमांड गवर्नमेंट की डिमांड जो फॉरेन सेक्टर में है उन सबकी डिमांड सबकी डिमांड मिल के क्या बनाती है एग्रीगेट डिमांड देन कम्स एक फॉर्मूला ए डी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी मतलब ये कंजम्पशन वाला जेड इन्वेस्टमेंट जी गवर्नमेंट नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके जो भी आंसर आता है उसे कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट्स तो एक्स माइनस एम लिख दिया इसका मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स अब हम आ जाते हैं आपके एग्जाम परस्पेक्टिव को लेकर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट ए डी इन टू सेक्टर मॉडल हम जब एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि चार सेक्टर्स होते हैं बट जब हम आपके एग्जाम परस्पेक्टिव की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ टू सेक्टर मॉडल इम्पॉर्टेंट है फॉर सी बी एस ई एग्ज़ाम उस टू सेक्टर मॉडल की जब बात करते हैं वो है एक तो हमारा प्राइवेट कंजम्पशन वाला इम्पॉर्टेंट है दूसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट वाला तो इन दो सेक्टर्स की बात करेंगे और इन्हें समझेंगे अच्छे से कि होता क्या है कर्व कैसे बनता है और बाकी सारे पिन पॉइंट्स क्या होते हैं जब हम ए डी और टू सेक्टर मॉडल की बात करते हैं इसमें हम दो चीज़ों को इंक्लूड करेंगे पहला है कंजम्पशन या हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दूसरा है इन्वेस्टमेंट वाला जो कि बिजनेस वालों का खर्चा होता है अब इनका कर्व कैसे बनेगा देर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड ए डी इनकम का और ए डी का एग्रीगेट डिमांड का एक पॉजिटिव रिलेशन है एक डायरेक्ट रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशन का मतलब यही होता है हम सब पढ़ चुके हैं वेन बोथ द थिंग्स आर इन अ पॉजिटिव वे अगर डिमांड किसी चीज़ की तभी बढ़े जब इनकम बढ़े तो यही कहा गया है कि देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड अगर आपकी इनकम बढ़ेगी अभी ऑब्वियस ही बात है अगर आप कहीं काम करते हो आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप अपनी डिमांड भी बढ़ाओगे पहले आप कम चीज़ें खरीदते थे अपने बजट के हिसाब से खरीदते थे बट अब आपकी इनकम बढ़ गई है तो आप बजट से बाहर जाकर चीज़ें खरीद सकते हो कि यू आर हैविंग इन बजट तो यही चीज़ का कही गई है कि देर इज़ ऑलवेज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप या देर इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड और ये डिमांड जब हम माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं डिमांड लॉ ऑफ डिमांड उसमें भी यही चीज़ होती है इनकम और डिमांड का हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है वैसे ही यहाँ पर भी सेम चीज़ है इनकम और एग्रीगेट डिमांड क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे हैं तो इसलिए एग्रीगेट बोलेंगे इनकम और एग्रीगेट डिमांड का भी हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होता है अब कर्व को समझने से पहले यहाँ पर आते हैं और टेबिलो रिप्रजेंटेशन को समझते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल में दिस इज़ इनकम ज़ीरो हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री फोर फाइव सिक्स हंड्रेड सी सी मतलब हमारा कंजम्पशन से है फोर्टी वन ट्वेंटी टू हंड्रेड टू एट्टी थ्री सिक्सटी फोर फोर्टी एंड फाइव ट्वेंटी अब आप देखें अगर अभी अगर आप सिर्फ इनकम और कंजम्पशन को देखें तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है सौ से दो सौ तीन सौ चार सौ कंजम्पशन भी बढ़ रहा है कंजम्पशन इज़ नॉट डिक्रीजिंग कंजम्पशन बढ़ रहा है क्योंकि इनकम और कंजम्पशन का कंजम्पशन या फिर डिमांड दोनों का पॉजिटिव रिलेशन होता है दोनों साथ में बढ़ते हैं इनकम बढ़ेगी तो हम अपना कंजम्पशन भी बढ़ा देंगे हम चीज़ें और कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे देन कम्स इन्वेस्टमेंट ये हमारा आय जो कि इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस सेक्टर वाली चीज़ों को इन्वेस्टमेंट को हमने फोर्टी ही रखा है कोई चेंज नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर लिया है हमने यहाँ पर इंड्यूज इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया आपको पता होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं पहला होता है ऑटोनोमस और दूसरा होता है इंड्यूज इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर इसलिए लेते हैं क्योंकि थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए वरना तो इंड्यूज इन्वेस्टमेंट लें तो वो भी बढ़ता रहे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है बट फॉर द सिंप्लिसिटी फॉर थोड़ा बेसिक के लिए हम यहाँ पर अभी ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर को ही लेते हैं और इसे कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ज़ीरो इनकम पे भी कंजम्पशन कैसे है यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि जब यहाँ पर इनकम ज़ीरो है तो कंजम्पशन कैसे हो गया दिस इज़ फोर्टी ये फोर्टी कहाँ से आया और इन्वेस्टमेंट भी हो गया फोर्टी का कैसे जब इनकम ही ज़ीरो है तो भाई कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कैसे हुए तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया अब जैसे जिस माहौल में हम लोग अभी रह रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं अभी जैसा सिनारी है कोविड नाइन्टीन की वजह से हम कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं जो अपनी जॉब्स को खो चुके हैं बट स्टिल क्या ऐसा है कि वो कोई कंजम्पशन नहीं कर रहे इनकम हालाँकि ज़ीरो है 
कोई इनकम नहीं है जॉब से निकाल दिया गया है सपोज तो क्या कंजम्पन कुछ नहीं कुछ भी नहीं है स्टिल दे पीपल आर कंज्यूमिंग वो लोग फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारी सेविंग से निकल कर आ रहा है तो वही चीज़ है जो चीज़ ज़ीरो लेवल पे भी हो रही हो कंजम्पन उसे कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पन एक्सपेंडिचर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये वाला कंजम्पन जो कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे हो इसे कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पन एक्सपेंडिचर आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा और इन्वेस्टमेंट को भी हमने ऑटोनॉमस लिया है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो और यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देती हूँ ऑटोनॉमस कंजम्पन एक्सपेंडिचर ये है हमारा यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पन एक्सपेंडिचर अब हम आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं ए डी अब जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो कैसे निकल के आया हमने फॉर्मूला में पढ़ा था यहाँ पर सबकी टोटालिटी होती है तो ए डी निकल के आता है लेकिन हम यहाँ पर टू सेक्टर को कंसिडर करेंगे इसलिए इन दोनों की टोटालिटी से ए डी निकल कर आएगा दिस फोर्टी प्लस फोर्टी इज इक्वल्स टू एटी वन ट्वेंटी फोर्टी वन सिक्सटी टू हंड्रेड फोर्टी टू फोर्टी टू एटी फोर्टी थ्री ट्वेंटी थ्री सिक्सटी एंड सो ऑन इस तरीके से हमारा ए डी सी प्लस आई करके ए डी निकल कर आ गया तो यहाँ पर ये यह फॉर्मूला भी लिख सकते हैं सी प्लस आई से निकल कर आया ए डी अब हम आ जाते हैं अपने कर्फ के ऊपर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ओ वाई एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड को एंड ओ एक्स एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं इनकम को राइट right? हमारा ये जो एक स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ये है इन्वेस्टमेंट की लाइन क्योंकि हमने देखा इन्वेस्टमेंट में तो कोई चेंज नहीं है इन्वेस्टमेंट इज सेम इसीलिए पहले यहाँ पर हमने प्लॉटिंग कर ली हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड क्योंकि इनकम थी तो इनकम की प्लॉटिंग कर ली सिक्स हंड्रेड तक इन्वेस्टमेंट पर जब आए तो देखा इन्वेस्टमेंट तो स्टैगनेंट है कोई चेंज नहीं है इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और हर एक लेवल पे वो फोर्टी ही है चाहे दो सौ की इनकम हो चाहे छः सौ की इनकम हो बट जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा स्टैगनेंट रहेगा तो ये आपके इन्वेस्टमेंट का कर्व हो गया देन कम्स कंजम्पन कंजम्पन को आप देख रहे हैं और इधर आप देख रहे हैं इनकम को जैसे जैसे इनकम बढ़ी है वैसे वैसे आपका कंजम्पन भी बढ़ा है इसलिए यहाँ पर हम ए डी मेजर कर रहे थे ये वाली ए डी तो ए डी की प्लॉटिंग यहाँ पर कर ली और कंजम्पन को प्लॉट करते हुए यहाँ पर इसके सामने डॉट्स लगा दिए या फिर आप इसे फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्लॉटिंग चाहें तो करें थोड़ा बेटर रहेगा प्लॉटिंग कर लें क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ से ही ये औरिजिनेट होगा अब ये यहाँ से क्यों औरिजिनेट हुआ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि भाई ये जो सी है कंजम्पन है ये ज़ीरो से क्यों नहीं औरिजिनेट हो गया या इस इस पॉइंट से क्यों नहीं हुआ यहाँ इधर से क्यों हो रहा है इस इस पोजिशन से क्यों हो रहा है ये इस पोजिशन से इसलिए हो रहा है माई डियर स्टूडेंट्स क्योंकि ये वाला जो एरिया है जहाँ से हमने औरिजिनेट ना करके इस पॉइंट से औरिजिनेट किया है उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर ज़ीरो इनकम पर भी कंजम्पन था और इसीलिए यहाँ पर हम इंड्यूस्ड जिसकी हम बात कर रहे थे इंड्यूस्ड ना होकर ऑटोनॉमस कंजम्पन एक्सपेंडिचर था और ऑटोनॉमस कंजम्पन एक्सपेंडिचर को सी बार से डिनोट करते हैं इसीलिए हमारा ओरिजिन पॉइंट से कंजम्पन ना होकर यहाँ से औरिजिनेट हुआ है फोर्टी है ज़ीरो पे ज़ीरो नहीं है ज़ीरो इनकम पे ज़ीरो कंजम्पन नहीं है बट फोर्टी है इसीलिए हमने ज़ीरो पे ज़ीरो मार्क ना करके ज़ीरो पर फोर्टी मार्क किया क्योंकि नीचे हम अपनी ये जो ये वाला एरिया है इस पर हम अपनी सेविंग्स से पैसे निकाल के हो सकता हो खर्चा कर रहे हो इसीलिए ऐसा किया गया तो डोंट फिगेट ऑटोनॉमस कंजम्पन एक्सपेंडिचर जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ आपके लिए ये ऑटोनॉमस कंजम्पन एक्सपेंडिचर हमेशा इसका जो डिनोशन है वो सी बार होता है ठीक तो यही एरिया जो है यहाँ पर छोटा सा ये सी बार का एरिया है देन कम्स अब आप देख रहे हैं कंजम्पन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है पूरा 520 तक आ गया 600 के सामने तक ये पूरा 520 तक आ चुका है देन कम्स ए डी ए डी को भी आप देखिए एक पॉजिटिव है इसका 80 160 240 बढ़ता हुआ बढ़ते हुए क्रम में 80 से स्टार्ट हुआ है इसीलिए यहाँ एट्टी से ही इसकी स्टार्टिंग हम कर देंगे 
ज़ीरो से नहीं हुआ है इसलिए एट्टी से इसकी स्टार्टिंग कर देंगे और ये भी एक पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व है देन कम्स द पिन पॉइंट्स जो हम पढ़ते हैं पहला पिन पॉइंट सेज दिस अ पॉजिटिव कंजम्पन इवन वेन इनकम इज ज़ीरो भाई पॉजिटिव कंजम्पन है देख रहे हैं हम कि इनकम ज़ीरो है बट स्टिल कंजम्पन इज देयर कंजम्पर कंजम्पन हुआ है चालीस का वो इसलिए हुआ है क्योंकि हम उस वक्त अपनी कुछ ना कुछ सेविंग से खर्चा कर देते इसीलिए इस इस टाइप के कंजम्पन को जो कि ज़ीरो इनकम पे भी हो उसे कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पन एक्सपेंडिचर सेकेंड पॉइंट से इस कंजम्पन कर्व स्लोप्स अपवर्ड या फिर पॉजिटिवली कंजम्पन कर्व हमारा अपवर्ड की तरफ स्लोप कर रहा है या फिर पॉजिटिवली स्लोप कर रहा है क्योंकि हमें पता है कि देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप और जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमेशा कर्व अपवर्ड ही स्लोप करता है थर्ड पिन पॉइंट से इस इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरल टू एक्स एक्सेस बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस एंड नॉट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेट चली गई कोई कोई और राइजिंग या कोई और स्लोप क्यों नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर रिज्यूम करी है वो ऑटोनॉमस करी है ना कि इंड्यूस्ड लास्ट पॉइंट से इस ए डी कर्व पॉजिटिवली स्लोप्स ए डी कर्व भी पॉजिटिवली स्लोप कर रहा है और राइट ए डी कर्व इज ऑल्सो पॉजिटिवली स्लोपिंग सो चिल्ड्रन दिस वॉज ऑल अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टार्टिंग एग्रीगेट सप्लाई सो डोंट गो एनी वेयर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ऑफ यूर न्यू एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो एंड स्टेट यून फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू सो मच